vu ma mère souffrir parce que c'était un peu la galère, je vais dire. Voilà, il a une histoire particulière de vie. Quelqu'un qui, qui comprenait très bien le jeu, qui ressentait bien le jeu. Bah, C'est tous ces sacrifices, tout ce travail qui, qui est récompensé, je pense. C'est ça, je pense, qui fait qu'on qu arrive à avoir ce qu'on qu veut dans la vie. J'écrirai mon enfance assez difficile. Euh, pour pas mentir, euh, ça a été dur. De grandir dans un quartier, ça, ça apporte d'autres valeurs, je pense, importantes. Tu peux vite tomber dans, dans les bêtises euh, quand tu grandis dans ça. Et moi, grâce à ma mère, aujourd'hui, c'est celle qui m'a évité, évité tout ça. Ouais, ouais, il a, il a, je pense que le club était euh, sa deuxième famille. Mais il avait sa, voilà, sa famille, euh, on dirait que sa maman, un, 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 un lien très très fort. J'ai la photo de ma maman sur mes protèges si bien parce que c'est une, une personne trop importante pour moi. Celle qui m'a poussé, celle qui m'a aidé, celle qui m'a toujours soutenu, que ce soit dans les moments difficiles ou les, les meilleurs moments de, de ma jeune carrière. Et forcément, de, de la tenir avec moi pendant, pendant les matchs, c'est forcément important pour moi. C'est vrai que j'ai passé mes, mes plus grandes années à Nantes. Parce que euh, tout d'abord j'étais un, un fidèle supporter. Donc c'est un garçon que j'ai vu évoluer chez les petits, j'ai vu euh, évoluer en rentrant au centre de formation, que j'ai eu en équipe, et puis j'ai eu aussi l'occasion de le côtoyer forcément en tant que directeur de, de formation et, et puis à l'accompagner après pour ses, son entrée avec le groupe professionnel et ses premiers pas. Donc euh, voilà, c'est un garçon on va dire du, du club, du cru, un Nantais, un pur Nantais. Mon caractère, je pense, c'est mon, mon côté marocain. C'est quelqu'un qui a toujours été capitaine euh, dans toutes les équipes, que ce soit chez les tout petits, que ce soit au centre de formation, avec la réserve aussi. Et puis un leader, dans, dans, encore une fois, dans, dans, dans sa personnalité, dans, dans ce qu'il exprimait sur le terrain, quelqu'un de convaincu, de décidé, qui savait ce qu'il faisait, voilà. Donc, euh, et qui entraînait un groupe, c'était voilà, quelqu'un de moteur, de fédérateur. Ce qui m'aide à... Être euh, ce que je suis, c'est mon côté compétiteur sur le terrain. Je pense que c'est un, un point important. Et ouais, je décrirai surtout mon, mon côté compétiteur. Pour lui, forcément, que c'était une étape aussi, aller dans un championnat euh, qui est réputé. Euh, je pense qu'il avait envie de franchir un cap. Euh, on l'a forcément félicité. C'est tous ces sacrifices, tout ce travail qui est récompensé, je pense. C'est le succès par de là, vient de là. C'est ça, je pense, qui fait qu'on qu arrive à avoir ce qu'on qu veut dans la vie. Donc je pense qu'il avait toujours ce, ce, il était tiré entre les deux. Est-ce que je choisis la France, le Maroc le, Je vais dire le problème parce que quand on est dans un club en France, on nous incule toujours l'équipe de France. On, est tout, on nous dit toujours l'équipe de France, ça devrait être un objectif pour nous. Donc euh, voilà, j'ai été un peu, un peu dedans quand j'étais jeune. Et puis au fur et à mesure des années où tu prends conscience que c'est pas ce que tu veux et c'est pas ce que, ce que tu souhaites, tu, tu prends une décision. Et puis la meilleure décision que j'ai prise, c'est de jouer pour, pour l'équipe du Maroc et j'en suis fier aujourd'hui. Le peuple marocain est, est incroyable. derrière nous euh, à chaque match, chaque moment de notre vie. J'ai été super bien accueilli, franchement ça a été incroyable. Il y a, il y a beaucoup de joueurs qui parlent français, qui t'intègrent et que tu connais aussi. Et forcément ça t'aide. Et euh, ouais, ouais, il y a eu un petit bisutage, j'ai chanté un peu euh, devant tout le monde, c'était cool. Et aujourd'hui d'avoir eu la chance de pouvoir qualifier déjà le pays en, en Coupe du Monde, c'est une, une grande fierté. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Il avait fait beaucoup, beaucoup pour pouvoir revenir en forme et être prêt. Et, et il l'avait bien fait, il était revenu et performant. Et, et, et il a cette blessure malheureusement. Quand il est encore jeune, j'espère pour lui qu'il qu aura l'occasion dans un futur de pouvoir en vivre, en vivre une. 
Et c'est aussi un rêve de gosse de pouvoir participer à une Coupe du Monde et surtout avec son, avec son pays. Et franchement, euh, je, serais, je serais le plus heureux de pouvoir y participer. C'est important que les JO se, se déroulent à, à Paris pour, pour le pays. Ouais, j'aimerais bien participer aux, aux Jeux Olympiques. Euh, voilà, il a une histoire particulière de vie. Euh, et sa maman a été très 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 proche. Aujourd'hui, grâce, euh, grâce à ce beau métier, j'ai la chance de, de pouvoir l'aider. Et euh, aujourd'hui, je suis, je suis très content ici, je suis très épanoui. Et euh, voilà, je suis... C'est tout. <rire>